கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தை எஸ் ஜே பெர்க்மான்ஸ் அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இதுவரைக்கும் எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்க வீடியோ அப்டேட் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க தென்னிந்தியாவின் மதுரை மாநகரிலிருந்து சுமார் எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சூசைப்பட்டி என்னும் சிறிய கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மூன்றாம் தேதியில் பிறக்கிறார் தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள் விவசாயிகளான இவரது பெற்றோரும் ஒரு பக்தியுள்ள கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ பாரம்பரியம் கொண்டோர் ஐந்து பிள்ளைகளை உடைய இந்த குடும்பம் இவரது அத்தையும் ஒரு கத்தோலிக்க கன்னியாஸ்திரி சிறு வயதிலேயே தேவாலய பாடகர் குழுவில் சேர்ந்து பாடுவதில் அதிக நாட்டமுடையவராக விளங்குகிறார் தந்தை அவர்கள் இவர் உயர்நிலை கல்விக்கு பின்பு கத்தோலிக்க போதகராக பணி செய்ய விரும்புகிறார் இதனால் வேதாகம பயிற்சி பள்ளியில் சேர்ந்து பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார் அது மட்டுமல்லாமல் பயிற்சியின் போதே இசை நாட்டத்தை விடாமல் தொடர்ந்து அதிக இசை பயிற்சிகள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார் தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள் மதுரையில் வேதாகம கல்லூரியில் மாணவராக பயிலும் காலத்திலே ஆலய பாடகர் குழுவில் சேர ஆர்வத்துடன் முயற்சிக்கிறார் ஆனாலும் பாடகர் குழு தலைவர் இவரது குரலை ஏலனம் செய்து புறக்கணிக்கப்படுகிறார் ஆனாலும் காலங்கள் உருண்டோடிய பின்பு தமிழ் கிறிஸ்தவ உலகில் பலரால் அறியப்படும் புகழ்பெற்ற ஒரு பாடகரானது இவருக்கே மாபெரும் வியப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு கத்தோலிக்க மத போதகராக தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணப்படுகிறார் தமிழ்நாட்டின் சிவகங்கைக்கு அருகே சாத்ரான்பட்டி என்னும் சிறிய கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு கத்தோலிக்க போதகராக நியமிக்கப்படுகிறார் தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள் பணிக்கு வந்த புதிதில் நாடகம் பாடுதல் ஆராதனை போன்றவற்றை கலைப்பணிகளில் மிகவும் இவர் ஆர்வம் காட்டுகிறார் சீகுராணி என்கிற குக்கிராமத்தில் மேடை நாடகம் அமைத்து சினிமா ராகத்தில் பாடிக்கொண்டிருந்தார் இரவு நிகழ்ச்சிகள் முடியும் தருவாயில் அந்த ஊர் கிராமவாசி இவரை பார்த்து நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர் தானே இப்படி சினிமா பாடல்களை பாடி தெருக்கூத்து நடத்துவதற்காக உங்கள் பெற்றோர் உங்களை இப்பணிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்று கேட்டது இவர் மனதிற்கு மிகவும் வேதனையை ஏற்படுத்திவிட்டது இதனால் தந்தை பெர்க்மான் சாக பல நாள் தூக்கத்தை துளைத்து ஆலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்கிறார் இவர் தேவனுக்கு எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்துடன் பாடல்கள் மூலமாக சிறிய அளவில் பிரார்த்தனை கூட்டங்களையும் அந்த சிறிய கிராமத்தில் துவங்கினார் சாதி சமயம் பார்க்காது மக்கள் இந்த ஆன்மீக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதை பார்த்து அரசு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் இன்று கிறிஸ்தவ உலகில் தந்தையின் பாடலை தெரியாமல் ஒருவரும் இருக்க முடியாது தென் தமிழ்நாட்டில் மதுரை தொண்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார் கோவில் நகரில் ஜபத்தோட்டம் என்கிற பிரார்த்தனை மையத்தை ஆரம்பித்து அதை செயல்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார் இவரது பிறப்பு என்று பார்த்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி இவர் இப்பொழுது வசிப்பது என்று பார்த்தால் ஜபத்தோட்டம் காளையார் கோயில் சிவகங்கை மாவட்டம் தமிழ்நாடு இந்தியா இவர் திருமணம் செய்யாமல் தேவனுடைய பணியை செய்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஜபத்தோட்ட ஊழியங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிறைவு வெள்ளிவிழா கொண்டாட்டங்கள் மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இவர்களது வெளியீடு என்று பார்த்தால் ஆரம்பத்தில் இவரது வெளியீடுகள் விசுவாச கீதங்கள் என்னும் பெயர் கொண்டு வெளிவருகிறது ஆனாலும் அந்த பெயரை மாற்றி அடுத்த இசைத்தட்டுகளில் ஜபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் என்று மாற்றப்படுகிறது இந்நாள் வரைக்கும் முப்பத்தி எட்டு இசைத்தட்டுகள் வெளிவந்திருக்கிறது துதி ஆராதனை இரண்டு கேசட்டுகளும் ஆங்கிலத்தில் மூன்று கேசட்டுகளும் இந்தியில் பதினாறு கேசட்டுகளும் மலையாளத்தில் ஐந்து கேசட்டும் தெலுங்கில் ஐந்து கேசட்டும் கன்னடத்தில் நான்கு கேசட்டும் சிங்கள மொழியில் ஒரு கேசட்டும் இவருடைய இசைத்தகடுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இவர் எழுதிய நூல் ஒன்று இருக்கிறது 
அது திருக்கரத்தின் இசைக்கருவி முடிந்தால் அதை வாங்கி நீங்கள் படித்து பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காலங்கள் மாறலாம் காட்சிகளும் மாறலாம் ஆனாலும் தந்தை அவர்களின் பாடல்கள் வரிகள் இசை அதை ஒரு காலமும் அழிந்து போகாது ஏனென்றால் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள வசனங்களே இவரது பாடல்களாக இயற்றப்படுகிறது வானமும் பூமியும் ஒளிந்தாலும் என் வார்த்தை ஒருபோதும் ஒளியாது என்கிற தேவனுடைய வார்த்தையின்படி தந்தையினுடைய பாடல்கள் அமைந்துள்ளது குறிப்பாக என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களிலிருந்து தந்தையுடைய ஜபத்தோட்ட ஜெயிக்கிற பாடல்கள் தான் எங்களை ஆற்றி தேற்றி இந்நாள் மட்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்து நிற்க கிருவை செய்திருக்கிறது இவரது பாடல்கள் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை இவர் இயற்றியுள்ளார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைக் பண்ணுங்க இத மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம தந்தைக்கு உங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துல தெரிவிக்கீங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்